നമുക്ക് ഇന്ന് സെക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യു എസ് ബി പെൻ ഡ്രൈവിനെ ബൂട്ടബിൾ ആക്കുക കമാൻഡ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് പാർട്ടീൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടവിടെ ഈ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവിലോട്ട് നമ്മൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫയലും എന്ത് ചെയ്യണം ബൂട്ടബിൾ ആക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റ് അണാസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം സിസ്റ്റം വൈഡ് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രിവിലേജോട് കൂടി വരണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലിസ് ഡിസ്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക് പാർട്ട് അടിക്കുക ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഡിസ്കിന് മൊത്തം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഫോർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ഡിസ്ക് ഫോർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിസ്ക് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പോകും കാരണം നമ്മൾ റീപാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പ്രൈമറി പാർട്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാനേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇത് ഗ്രാഫിക്കലി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം ലിസ്റ്റ് ഡിസ്കുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക് ഫോർ യു എസ് ബി അപ്പോൾ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ക്ലീൻ ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യു എസ് ബി ഡിസ്ക് കണ്ടോ ക്ലീനായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പാർട്ടീഷൻ പ്രൈമറി പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് പാർട്ടീഷൻ പ്രൈമറി അതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് പാർട്ടീഷൻ വൺ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർമാറ്റ് എഫ് എസ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ വലിയ ഫയലുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ ടി എഫ് എസ് കിക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായി പ്രൈമറി പാർട്ടീഷനായി ആ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് ഹെൽത്തി ആയി ദെൻ അതിന് ഡ്രൈവ് ലെറ്റർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എ എസ് എസ് ഐ ബി എൻ അസൈൻ ദെൻ എക്സിറ്റ് ഓക്കെ സി എൽ എസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഇതിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫയലുകളെ കോപ്പി ചെയ്യണം ഏത് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് കെ ഡ്രൈവിൽ നിന്നുള്ള ഫയലുകൾ മൊത്തം എം ഡ്രൈവിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകും എക്സ് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡാണ് ഫോൾഡും ഫയലും കോപ്പി ചെയ്യണം എക്സ് കോപ്പി സ്റ്റാർ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും എല്ലാ ഫോൾഡറുകളും എവിടേക്കാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവറുണ്ട് എം കോളൻ സ്ലാഷ് ഇ സ്ലാഷ് എസ് സ്ലാഷ് എഫ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സബ് ഫോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കമാൻഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പി ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫയലുകളും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ജി ബിയോളം ഉള്ള അതിൽ ഏറ്റവും വേണ്ട എം സോഴ്സിൽ ബൂട്ട് ഡോട്ട് വിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലുണ്ട് അതേമതി തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോട്ട് വിം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഫയലുകളായിരിക്കും ഈ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡിൽ ഉണ്ടാകാം സോഴ്സസ് മെയിനായിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ ഡി വി ഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും ഈ രണ്ട് ഫയലുകളായിരിക്കും സോഴ്സസിൽ ബൂട്ട് ഡോട്ട് വിം കാരണം അഞ്ഞൂറ് എം ബിയോളം ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് കൂത്തുമ്പോൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫയലുകളും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോട്ട് വിം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോട്ട് ഇ എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റാണ് വിമ്മാവുമ്പോൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത ഫോർമാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഡി കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ അത് യു എസ് ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പെൻ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫയലിങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫയൽ ബൂട്ട് സെക്ടർ കോപ്പി ആവില്ല ഒരു കാരണവശാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൂട്ട് സെക്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം പെൻ ഡ്രൈവ് മാനുവലി കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ബൂട്ട് സെക്ടർ വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൂട്ട് സെക്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബൂട്ട് എന്ന്
ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് യു എസ് ബി എങ്ങനെയാണ് ബൂട്ടബിൾ ആക്കുന്നത് നോക്കാം യു എസ് ബി ബൂട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് റൂഫസ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക റൂഫസ് ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂഫസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ചെല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് പോർട്ടബിളും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാളറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെറുതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നാശമാകുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൂഫസ് എന്നാണ് പോർട്ടബിൾ വേർഷൻ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് റീ പോയിൻ്റ് വൺ എം ബി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് ടെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൂഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി കമാൻഡുകളൊന്നും അടിക്കേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില കമ്പനികളിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല തേർഡ് പാർട്ടി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അലോ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അലോ ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോ കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മൾ റൂഫസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ ആക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആണ് ഞാൻ തേർട്ടി ടു ജി ബിൻ്റെ എൻ്റെ പെൻഡ്രൈവ് ഇവിടെ എഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ എസ് ഇമേജ് നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെലക്ട് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇമേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ജി പി ടി എം ബി ആർ എടുക്കുക എം ബി ആർ എടുത്തിട്ട് ബയോസ് ഓർ യു എഫ് ഐ സി എസ് എം ഇതിന് ഇത് പ്രത്യേകം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എം ബി ആർ മോഡൽ ജി പി ടി ചില അപൂർവം ചില സെർവറുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സെർവർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വോളിയം ലേബിൾ വിൻഡോസ് ടെൻ ടെൻ ദെൻ എൻ ടി എഫ് എസ് ഫോർമാറ്റിൽ കണ്ട പ്ലസ് ടു സെസ് ഇതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വോയ്സിൻ്റെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എം ബി ആർ ചൂസ് ചെയ്തു ബയോസ് ഓർ യോസ് ചൂസ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വാണിങ് വരാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ മിസ്സാകുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചുമ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫയൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് കാണും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ മാതിരി തന്നെ ബൂട്ട് ഇമേജും ഇമേജ് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള എടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു ടൈം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ലിങ്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ക്രിയേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഇല്ല അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് റൂഫസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ